ஹாய் காய்ஸ் டெவ்ஸ் காப்ஸ் சீரீஸ் தமிழ் இதுக்கு முன்னாடி கியூனட்டி சீரீஸ் தமிழ் நான் போஸ்ட் பண்ணேன்னா நியர் ஒரு செவன் தௌசண்ட் ஃபியூஸ் கிட்ட வந்துருந்துச்சு நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யூர் சப்போர்ட் அண்ட் அந்த சப்போர்ட் எந்த சீரீஸ்லையும் தொடரும்ன்றத நான் நம்புகிறேன் அண்ட் மை வே ஆஃப் டீச்சிங் உங்களுக்கு தெரியும் கியூனட்டி சீரீஸ் பார்த்தவங்களுக்கு ஸோ டீச்சிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ தான் புதுசாக நீங்கள் இதை கற்றுக்க வரீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் அண்ட் நீங்கள் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஏதாவது ஒரு டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா லிங்க்இனில் நீங்கள் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் ரிக்கே பண்ணுறேன் இது பார்ட் ஒன் வீடியோ சோனார் கியூ ஸோ ஆல்ரெடி நான் சோனார் கியூ பற்றி ஒரு வீடியோ ஒன்று போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் நான் சிஏசிடி ஜென்கேன்ஸில் ஸோ இது டெவ் சிக்காப்ஸ் வீடியோ ஸோ அதனால் இதில் பர்டிகுலராக டெவ் சிக்காப் ஸ்டோல் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த சீரீஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி வீடியோஸ் வரும் ஸோ டுவெண்ட்டிஸ் வீடியோ கண்டினியூஸாக இருக்கும் ஸோ ஒன்று ஒரு ஒரு டூலாக நம்ம பார்ப்போம் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச டூல்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி அதை நான் வீடியோவாக மேக் பண்ணி நான் போடுறேன் ஓகேவா ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ வில் ஹெல்ப் யூ அண்ட் ஆல்சோ நான் வழக்கம் போல் சொல்கிறது தான் வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கையில் ஒரு நோட் புக் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ரிவை ரிவைஸ் பண்ணும் போது அண்ட் ஆல்சோ இந்த வீடியோ முடித்த உடனே நீங்கள் அதை ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அது மெமரியெலாம் இருக்கும் இல்லைனா பழக்கம் போல் இந்த வீடியோ நீங்கள் மறந்துடுவீங்க இந்த கான்செப்டே மறந்துடுவீங்க ஓகேவா ஸோ லெட் கெட் ஸ்டார்ட் ஸோ இந்த பார்ட் ஒன் வீடியோ சோனார் கியூப் ஸோ சோனார் கியூப்னால் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் சோனார் கியூப் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பக்ஸ் கோட் ஸ்மெல் வல்னரபிலிட்டி டூப்ளிகேஷன் டெஸ்ட் கவரேஜ் இப்படி சொன்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியாது இப்போ தான் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஓகேவா என்னென்னா இப்போ டெவாப்ஸோடைய என்கோல் என்ன அப்படின்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் அதாவது அப்ளிகேஷனை ஹோஸ்ட் பண்ணுறது தான் அவங்களுடைய என்கோல் ஓகேவா ஹோஸ்ட் பண்ணி மட்டும் வைக்கிறது இல்லை அந்த அப்ளிகேஷனை ஹோஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு அப்ளிகேஷனை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சர்வரில் போடுறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெவலப்பர் என்ன பண்ணுவார் டெவலப்பர் அவருடைய கோடை அடிப்பார் டெஸ்டிங் கீம் என்ன பண்ணுவாங்க அவர் அடித்த கோடை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது ஆட்டோமேஷன் வழியாகவும் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இல்லை மேனுவல் டெஸ்டிங்கும் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதை ப்ரொடெக்ஷனில் டிப்ளாய்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ப்ரொடெக்ஷனில் டிப்ளாய்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டேஜிங் ரீஜன் நிறையா இருக்குது ஸோ நான் இதை இது சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா டெவலப்மெண்ட் டெவ் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா நான் மவுஸில் எழுதுகிறேன் ஸோ அதனால தான் என் ஹேண்ட் ரைட்டிங் இட்டி ஜாப்பனைஸ் வேர்ட் மாடல் இருக்குது சாரி அண்ட் டெஸ்டிங் டீம் தேர்டு யார் அப்படின்னா டெவாப்ஸ் டீம் ஸோ ஓகேவா இவர் கோடு அடிக்கிறாரு இவர் கோடை டெஸ்ட் பண்ணுறாரு இவர் அந்த கோடை தூக்கிட்டு போய்ட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு சர்வரில் போட்டு கோடை அப் பண்ணி கொடுக்குறாரு ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ புதுசாக ஒரு ஃப்யூச்சர் ஒன்று வருது ஃப்யூச்சர்னால் என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கீங்கல்ல இந்த வெப் ஒயிட் போர்ட் டாட் காம் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒரு இந்த இதெல்லாம் சைட் பார் எனக்கு ஒன்று ஆட் பண்ணுங்கள் அப்படின்வாங்க ஓகேவா இதை யார்கிட்ட சொல்லுவாங்கன்னா பிஸ்னஸ் அனாலிட்டிஸ்கிட்ட சொல்லுவாங்க அவங்க வேலை என்ன அப்படின்னா அதை யுஐஎக்ஸ் கூட டிசைன் பண்ணி ஒரு கம்பைன் பண்ணி அந்த அவங்க கேட்குற ரெக்யர்மெண்ட்டை டிசைன் பண்ணி அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு டெவா டெவலப்மெண்ட் டீம் கிட்டே உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு டிக்கெட் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க இதில்னா ஜீராவில் ஓகேவா ஸோ அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டெஸ்டிங் டீம் கிட்ட போவோம் சாரி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டெவ டெவலப்பர் ஒரு டைம் சொல்லுவார் என்ன இத்தனை நாளில் இதை முடிப்பேன் அப்படின்னு இதை எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கூடி பேசி அவங்க முடிவு பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் டேஸ் டைம் ஆகும் ஸோ ஃபைவ் டேஸில் என்ன நடப்போம் அப்படின்னா டெவலப்பர் அந்த கூட டெவலப் பண்ணுவார் டெஸ்டர் என்ன பண்ணுவார்னா அவர் டெவலப் பண்ண பண்ண இவர் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் கடைசியாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டேஜிங் ரீஜியன்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதில் இவரோட கோடை போட்டு சிஏசிடியில் எழுதியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஏசிடி டூல் பிட் பேக்கெட் ஜென்கின்ஸ் கிட் லேப் அஷூ டெவாப்ஸ் ஸோ நிறைய சிஏசிடி டூல் இருக்குது ஸோ அந்த டூலில் எழுதியிருப்பாங்க சிஏசிடி ஸோ சிஏசிடினால் என்
கோட மெயின் பிரான்ச்சுக்கு புஷ் பண்ண உடனே என்ன நடக்கும்னா சிஏசிடி ரன் ஆகும் பைப் லைன் ரன் ஆகும் பைப் லைன் ரன் ஆகி ஃபஸ்ட்டு வேலை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா செக் அவுட் நடக்கும் இதெல்லாம் எங்கே சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி சிஐ சூ சிடி டூலில் இதெல்லாம் எழுதியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஜென்கின்ஸ் வச்சு பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இங்கே செக் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க செக் அவுட்னா என்ன அப்படின்னா என் கோடை டேரெக்டாக நான் இந்த பாத்தில் என் கோடு இருக்கு இந்த கோடை எடுத்துகிட்டு வந்து நான் ஜென்கின்ஸில் நான் க்ளோன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா செக் அவுட் இந்த செக் அவுட்னா ஒன்றும் இல்லை என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு இடத்துல போர் போட்டு வச்சுருக்காங்க அந்த கோடை தூக்கிட்டு வந்து எனக்கு எங்கே தேவையோ அங்கே நான் போட்டு வச்சுக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் அந்த ஒரு கொஷின் கேட்கணும் என்னென்னா நான் எதுக்கு அந்த கோடை தூக்கிட்டு வந்து வேறு இடத்துல கோடணும் அப்படிங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இதில் பாருங்கள் என் கோடு எங்கே இருக்குது நான் என்னோடய ரெப்பாசிட்டரி ஸோ இதில் தான் நான் எல்லா இதுவும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் அண்ட் என் கோடு எங்கே இருக்குன்னா டெவ் செக்காப்ஸ் இந்த ரெப்பாசிட்டியில் இதுக்குள்ளே சோனார் பியூபுன் இருக்குல்ல இதுக்குள்ளே தான் என் கோடு எல்லாமே இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த கோடை நான் எங்கே எடுத்துகிட்டு வரணும்னா என்னுடைய ஜென்கின்ஸ்க்குள்ளே நான் எடுத்துகிட்டு வரணும் ஜென்கின்ஸ்ன்றது ஒரு சிஐசிடி டூ ஓகேவா இதில் நான் எடுத்துகிட்டு வரணும் இதில் நான் எடுத்துகிட்டு வந்தால் அது எங்கே சேவ் ஆகும் அப்படின்னா அங்கே பா காட்டுறேன் சிடி வேர் லிப் ஜென்கின்ஸ் எல் கொடுத்தனா இங்கே பாருங்கள் ஒர்க் ஸ்பேஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ இந்த பாத்தில் தான் எல்லாமே சோ ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இதில் பாருங்கள் இதில் குள்ளே நான் போய் பார்த்தனா எனக்கு என் கோடு எல்லாமே இருக்கேன் ஓகேவா ஸோ சாரி இதுக்குள்ளே இன்னொரு ஃபைல் இருப்பேன் இதுக்குள்ளே பார்த்து பாருங்கள் எல்லா கோடும் இருக்கா ஸோ இந்த ஜென்கின் சர்வருக்கு நான் என் கோடை எடுத்துகிட்டு வரணும் அதனால் நான் செக் அவுட் பண்ணுறேன் செக் அவுட் பண்ணிக்கினேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னா என்பிஎம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் ரொம்ப ஒயிட் போர்டில் போயிடலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டபுளாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க கிட்டில் ஒரு டெவலப்பர் கோடு அடிக்கிறாரு அந்த கோடை தூக்கிட்டு போயிட்டு மெயினில் புஷ் பண்ணுறாரு மெர்ச் பண்ணுறாரு மெயினில் மெர்ச் பண்ண உடனே என்ன நடக்குதுன்னா சிஏசிடி பைப் லைன் ரன் ஆகுது சிஏசிடி பைப் லைன் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணுன்னா செக் அவுட் பண்ணணும் செக் அவுட் பண்ணுறது என்னென்னா ஒரு க்ளோன் பண்ணும் ஓகேவா கோடை எடுத்துகிட்டு வந்து க்ளோன் பண்ணி வச்சுப்போம் க்ளோன் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்னா என்பிஎம் இன்ஸ்டா இது எதுக்கு அப்படின்னா இது நான் யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரேம் ஒர்க் நான் யூஸ் பண்ணுற இந்த கோடு என்னென்னா ஜேஎஸ் ஜாவாஸ் ஓகேவா இதில் நான் நோடுலாம் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நோடு நான் யூஸ் பண்ணுறதுனால நோடு பேக்கேஜஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இந்த கான்செப்ட் புரியணுன்னா நீங்கள் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்டபுள் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் பைத்தான் உங்களுக்கு புரியுதுன்னா ஸோ பைத்தானில் பார்த்திங்கன்னா இம்போர்ட் ரெக்வஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேக்கேஜ் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க ஓகேவா ஸோ அந்த பேக்கேஜில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா பில்டு பண்ணும் போது சாரி அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் டாக்கரில் பில்டு பண்ணுவீங்க ஓகேவா நீங்கள் அது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு பைத்தானும் தெரியலன்னா ஜாவாவில் பார்த்திங்கன்னா ஜாவாவில் பில்டு பண்ணுவாங்க கோடை ஜார் ஃபைலாக மாற்றுவாங்க ஸோ அந்த கான்செப்ட் நீங்கள் போய்ட்டு படிங்க இது இதுக்கு மேலே என்ன எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியல சாம் ரிலீஸ் ஆரி ஸோ நீங்கள் இது ஜாவா ஸ்கிரிப்டை பொறுத்த அளவுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க நோடு மாடியூல் யூஸ் பண்ணிடுவாங்க நோடு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நோடுனா என்னென்னா அது ஒரு பேக்கேஜ் மேனேஜ் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஃபோனில் ஒரு அப்ளிகேஷன்லாம் டவுன்லோட் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு தான் டவுன்லோட் பண்ணுவீங்க ப்ளே ஸ்டோரில் என்ன இருக்கும் பேக்கேஜஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி நோட் மாடிகோல்ஸ் என்னென்னா நோடில் பேக்கேஜஸ் எல்லாம் இருக்கும் அந்த பேக்கேஜஸை கோடில் இப்போ யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோடில் ஓகேவா ஸோ இங்கே எங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதை பேக்கேஜ் டாட் ஜேசான் அப்படின்ற இந்த இதில் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே எங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ்ப்ரெஸ் அப்படின்ற ஒரு பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பேக்கேஜ் இந்த இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இங்கே இருக்கும் பாருங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஸ் அப்படின்னு இருக்கா ஸோ அதனால் நான் என்னுடைய கோ எனக்கு நான் இந்த கோடுக்கு என்னென்னா நோட் மாடியூல்ன்றது வேணும் ஸோ நோட் மாடியூல் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க என்பிஎம் ஐ அப்படின்னு கொடுத்தனா இன்ஸ்டால் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு முடிஞ்சிடுச்சு சாரி செகண்ட் ஸ்டெப் முடிஞ்சிடுச்சு இது ஃபஸ்ட்டு இது செக்யூக் ஓகேவா இப்போ தேர்டு என்னென்னா சோனார் கியூப் அனாலிசிஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் மினிட்ஸ் வீடியோ தான் ஸ
அது எங்கே நடக்கும் கண்டினியூஸ் இன்டெக்ரேஷனில் நடக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்டெக்ரேஷன் தான் நடக்குது ப்ரோடக்ட் குளோன் பண்ணுறாங்க பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்க அப்புறம் சோனார் கியூப் அனாலிசிஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே இப்போ நம்ம இங்கே வந்துடலாம் எரேசர் எரேசரை வச்சு எல்லாத்தையும் அழைச்சிடலாம் ஸோ இப்போது சோனார் கியூப்னால் இப்போ என்னன்றதை பார்த்துடலாம் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி டெவலப்பரோட வேலை என்ன கோட் அடிக்கிறது டெஸ்டரோட வேலை என்ன டெஸ்ட் பண்ணுறது ஓகேவா அப்போ இந்த சோனார் கியூபோட வேலை என்ன நீ அடித்த கோடை பக்யதாக இருக்கா அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த சோனார் கியூபில் பார்த்திங்கன்னா சோனார் கியூப் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எல்லா இதையும் நான் சொல்லிடுறேன் நான் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த பக்கு இந்த கோட் ஸ்மெல்னால் என்ன வல்னரபிலிட்டிஸ்னால் என்ன டூப்ளிகேட்னால் என்ன கோட் கவரேஜ்னால் என்ன குவாலிட்டி கேட்னால் என்ன இதை எல்லாத்தையும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ சோனார் கியூப் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ என்னுடைய இந்த ரெப்பாசிட்ரியில் சோனார் கியூப்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெப்பாசிட்ரி இருக்குது இந்த ஒருக்கு பாருங்கள் இது பழசு ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா அதில் இன்ஸ்டால் சோனார் கியூப் டாட் டெக்ஸ்டன் இருக்கும் ஸோ இது ஏ இதெல்லாம் என்னுடைய இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் கொடுக்குறேன் அதில் பார்த்துக்கோங்க இந்த கோடை எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் லோக்கலில் போட்டு ரன் பண்ணிங்கன்னா இப்போ போட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் ரன் கொடுக்குறேன் ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா இமேஜ் எல்லாம் புல் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த போர்ட்டில் உங்களுடைய சோனார் கியூப் கண்டெய்னரை அப் பண்ணிவிடும் ஓகேவா ஸோ இந்த கமெண்ட் நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் லோக்கலில் டாக்கருன்றது இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேவா ஸோ திஸ் கமெண்ட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் தோஸ் ஹூ ஆல் ஆர் யூஸிங் த லினக்ஸ் ஆர் உபுந்து சாரி லினக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்களுக்கு இந்த கமெண்ட் ஓகேவா ஸோ இதில் பாருங்கள் டாக்கர் பிஎஸ்னு கொடுத்தேன்னா ஐஃபோன் ஐ சோனா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த போர்ட்டில் சோனார் கியூப்ன்றது ரன் ஆகுது சோனார் கியூப்னால் என்ன சோனார் கியூப்ன்றது ஒரு கோடை கோட்டில் இருக்க பக்கு கோட்டில் கோட்டில் இருக்க கோட் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் இருக்குது ஸோ அதை எல்லாத்தையுமே டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டூல் ஓகேவா ஸோ இதில் நான் இங்கே பாருங்கள் நைன் ஜீரோ நைன் ஜீரோ இது தாங்க சோனார் கியூப் இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ப்ராஜெக்ட் இஷ்யூஸ் எல்லா ஆப்ஷன்ஸையும் நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ திஸ் வீடியோஸ் ஒன்லி ஃபார் த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் அண்ட் குவாலிட்டி கேட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் அண்ட் மோர் நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ உங்கள் வேலை என்னென்னா இந்த வீடியோ முடித்த உடனே சோனார் கியூப்பை நீங்கள் அப் பண்ணி அதில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் ஸோ சோனார் கியூப் அப் பண்ணிங்கன்னா அதில் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் காட்டும் அந்த யூசர் நேம் என்னென்னா அட்மின் பாஸ்வேர்டோ அட்மின்னு கொடுத்து நீங்கள் புதுசாக உங்களுடைய பாஸ்வேர்டை மாற்றிக்கோங்க ஓகேவா அண்ட் கம்மிங் டு த பார்ட் சோனார் கியூப்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ சோனார் கியூப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்தாச்சு இப்போ சோனார் கியூப்னா என்ன அப்படின்னா அதெல்லாம் இருக்குது ஓகே ஸோ பக்கு பக்குனா என்னென்னா ஸோ ஒரு கோடு அடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த கோடில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு தடை வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ ரெண்டு தடை வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சோனார் கியூப் என்ன பண்ணுன்னா அதை நம்ம கோடை எல்லாத்தையுமே அனலிசிஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த கோடில் டூப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குதுங்க அப்படின்றத நமக்கு யூஐயில் காட்டும் எந்த யூஐயில் காட்டுனா இந்த சோனார் கியூப் இந்த யூஐயில் காட்டும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் ஒரு இது போட்டு டெஸ்ட் பண்ணேன் இதை கிளிக் பண்ணிட்டேன் நான் ஸோ இதை கிளிக் பண்ண உடனே இங்கே இஷ்யூஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எவ்வளோ இஷ்யூஸ் இருக்குது ஸோ இந்த பர்டிகுலராக இந்த செக்யூரிட்டிஸ் இஷ்யூஸ் காமிக்குது ஓகேவா நீங்கள் இது மாதிரி கோடில் உங்களுடைய சோனார் கியூப் கோடில் இது மாதிரி செக்யூரிட்டி ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷனை இங்கே ஆட் பண்ணாதீங்க அப்படின்றது தான் இங்கே காட்டுது ஓகேவா ஸோ இதில் மெஷர்ஸு செக்யூரிட்டி ஸோ இதில் பாருங்கள் செக்யூரிட்டி ஹாட்ஸ்பாட்டில் ஸோ இந்த இது இஷ்யூஸ் இது இதை டிஸ்க்ளோஸ்ட் வாஷ் இன்ஃபார்ம் பை டிஃபால்ட் மேக் ஷோர் இட் இஸ் சேஃப் ஹியர் ஓகேவா ஸோ இதனால் என்ன ரிஸ்க்கு அப்படின்றதையும் காட்டும் இது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் காட்டும் ஸோ இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு கொஷின்ஸ் வரும் நான் அடிக்கிற கோடில் இருக்க பக்கு அது அதுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் ஒரு கோடு நீங்கள் அடிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த கோடுக்குன்னு ஒரு செட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் இருக்குது ஓகேவா இப்படி தான் அந்த கோடு அடிக்கணும் அப்படின்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு தானே நீங்கள் உங்களுடைய வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறீங்கன்னா அது தப்பு தானே ஒரு தடவை தான் வேரியபிள் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணணும் ரெண்டாவது தடவை நம்ம அதே வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதுக
அதை இந்த சோனார்க்கு என்ன பண்ணணும்னா அனலிசிஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இதில் ஒரு மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதையும் அது கண்டுபிடிக்கும் அதுதான் பக்கில் சொல்கிறாங்க ஸ்கோர்ஸ் மல்லுன்னா நான் சொன்ன மாதிரி பெஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் ஓகேவா ஸோ பெஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ்க்காக ஒரு கோட் அடிக்கணும்னா அது இப்படி இப்படிலாம் அடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ப்ராக்டிஸ் இருக்குது ஸோ அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆல்ரெடி சோனார் கியூப்பில் இருக்க டேட்டா பேஸில் அதை போட்டுருவாங்க அதெல்லாம் எங்கே இருக்குன்னா கிளிக் பண்ணி எங்கே வாரி ஓகேவா ஸோ இதில் ரூல்ஸ்ன்னு இருக்கும் பாருங்கள் இந்த ரூல்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் ஃபோர் செவன் ஃபோர் நாட் செவன் ரூல்ஸ் இருக்குது ஓகேவா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஸோ அது மாதிரி இதில் இருக்க இந்த ஃபோர் நாட் செவன் ரூல்ஸ் படி ஒன்னோடைய கோட் இருக்கா அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்ணுறது தான் இந்த சொன்னார் கியூப் பண்ணுது ஸோ ஐ ஹோப் யூ கேஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கான்செப்ட் அண்ட் வல்னரபிலிட்டி வல்னரபிலிட்டின்னு என்னென்னா நம்மளுடைய கோடில் நம்ம பேக்கேஜ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த பேக்கேஜ்லாம் அவுட்டேட்டடாக இருக்கா அப்படின்ற அந்த வல்னரபிலிட்டி டெஸ்ட்டையும் இது பண்ணோம் ஓகேவா ஸோ மெயினாக சோனார் கியூப் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா கோட் அனாலிசிஸ் டூலாக டூலாக தான் இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க வல்னரபிலிட்டிஸ் டூலாக அவ்வளோ யூஸ் பண்ணலை இது ஓகேவா ஸோ ஹா சம்பவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் ஃபுல்லாக அதை இதை யூஸ் பண்ணலை வல்னரபிலிட்டிஸ் செக் பண்ணுற டூலாக ஓகேவா ஸோ ஐ ஹோப் யூ கேஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் வல்னரபிலிட்டிஸ் மீன் ஸோ வல்னரபிலிட்டிஸ்னால் என்ன இப்போ நான் இந்த கோடில் நான் ஒரு செக்யூரிட்டிஸ் இஷ்யூஸ் பார்த்தோம் என்னென்னா நான் என்னுடைய இந்த கோடில் நான் ப்ராப்பர்ட்டி ஜாஸ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு ஒரு ஃபைலில் நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா நான் இந்த சோனார் கியூபோடைய டோக்கன் நம்பரை நான் கொடுத்துருந்தேன் அதை இந்த சோனார் கியூப் என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுச்சு கிளிக் பண்ணுறேங்க பாருங்கள் மேக் ஷோர் திஸ் சோனார் கியூப் டோக்கன் கெட்ஸ் ரிவோக்ட் சேஞ்ச் அண்ட் ரிமூவ் ஃப்ரம் த கோட் அப்படின்றது இது இது சொல்லுது ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே வல்னரபிலிட்டிஸில் தான் வரும் அண்ட் டூப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம் டெஸ்ட் கவரேஜ் ஓகேவா டெஸ்ட் கவரேஜ் இந்த குவாலிட்டி கேப்பு அப்படின்னா என்னென்னா இப்போது டெஸ்டிங் டீம் என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு டெவலப்பர் இது எல்லாம் டெவலப்பர் ஓகேவா டெஸ்ட் கவரேஜும் டெவலப் பண்ணால் எழுதுவாங்க பட் நான் டெஸ்டிங்கில் சொல்கிறேன் நான் ஓகேவா அப்போ தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டபுளாக இருக்கும் டெஸ்டிங்னால் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் அடித்த கோடை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு கோடு எழுதுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கோடு நீங்கள் அடிக்கிறீங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனு இந்த ஹலோ வேர்ல்டுன்ற ஃபங்க்ஷனு ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்றத நீங்கள் உங்களுடைய ரெப்பாசிட்டிலேயே உங்களுடைய கிட்டப்லேயே டெஸ்ட் கவரேஜ்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே ஒரு ஒரு டெஸ்ட் கவரேஜ் ஒரு ஒரு டெஸ்ட் கேஸையும் அவங்க எழுதுவாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த டெஸ்ட் கேஸ் என்னென்னா ஹலோ வேர்ல்டுன்றது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்றத கோடாக எழுதி அதை ரன் பண்ணுவாங்க தட் இஸ் கால் டெஸ்ட் கேஸ் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நான் இது படிக்கும்போது டெஸ்ட் கேஸ்னால் டெஸ்ட் கவரேஜ்னால் எனக்கு சுத்தமாக புரியல அதுக்கப்புறம் நான் அது அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் பண்ணும் போது தான் எனக்கு அது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு ஸோ இப்போ நான் சொல்லும் போதும் உங்களுக்கு புரியலன்னா ஐ லிவ் யூ நதர் எக்ஸாம்பிள் ஹலோ வேர்ல்டுன்றத டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கோடு எழுதுறது தான் டெஸ்ட் கவரேஜ் ஓகேவா டெஸ்ட் கேஸ் அப்படின்வாங்க அந்த டெஸ்ட் கேஸை ரன் பண்ணுறது தான் டெஸ்ட் கவரேஜ் அப்படின்வாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய கோடில் உங்கள் ரெப்பாசிட்டியில் உங்கள் அப்ளிகேஷனில் ஒரு ஐநூறு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஐநூறு ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா டெஸ்ட் கவரேஜ் எழுதுவாங்க டெஸ்ட் கவரேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டெஸ்ட் கவரேஜ் எழுதிட்டாங்க ஓகேவா அப்படின்னா இதோடைய பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னா ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு நம்ம டெஸ்ட் கவரேஜ் எழுதியிருக்கோம் அந்த டெஸ்ட் கவரேஜ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சோனார் கியூப்பில் போட்டு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க டெஸ்ட் பண்ண உடனே அந்த குவாலிட்டி கேட்வேல சொல்லுவாங்க எயிட்டி பர்சன்டேஜ் மேலே இருந்துச்சுன்னா எனக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் போ அப்படி இல்லைன்னா எனக்கு அலாட் பண்ணு அப்படின்றத சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஐ ஹோப் யூ கேஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதுக்கு மேலே எனக்கு புரிய வைக்கிற மாதிரி ஸோ சொல்ல தெரியல ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ன இந்த சோனார் கியூப் அனாலிசிஸில் டெஸ்ட் கவரேஜ் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேவா அப்படியே எழுதலாம் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் டெஸ்ட் கவரேஜ் இந்த அவங்க எடுத்த அந்த நானூற்றம்பது டெஸ்ட் கேஸில் டெஸ்ட் கேஸும் பாஸ் ஆகி எயிட்டி பர்சன்டேஜ் மேலே கோட் கவரேஜ் இருக்குது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் போவோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன நம்ம கோடை டாக்கர் இமேஜாக பில்ட் பண்ணுறது தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோவில்
and thank you for your time and we'll see you another video tada bye bye